আসসালামু আলাইকুম আমি এমডি মুজাহিদ ইসলাম আপনাদের চ্যানেল কৃষি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা তো আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদের মাঝে এমন একটি প্রতিবেদন নিয়ে হাজির হলাম প্রতিবেদনটি হচ্ছে খরগোশ পালন তো আসলে কিভাবে আপনি খুব সহজে খরগোশ পালন করে কিভাবে আপনি একটা অর্থের যোগান দিতে পারবেন কিভাবে আপনি খরগোশ পালন করে স্বাবলম্বী হতে পারবেন আসলে খরগোশ একটি শখের প্রাণী হলো এর বাজার চাহিদা কিন্তু অনেক এখন মিডিল ইস্টে কান্ট্রিতে আসলে বাংলাদেশে এখন অনেক জায়গায় খরগোশ খাওয়া হচ্ছে খরগোশ খাওয়ার জন্য মানুষ ব্যবহার করছে কারণ এতে অনেক সুবিধা আছে যে সুবিধাগুলো আমরা ভিডিওতে দেখাবো তো আমরা প্রথমে বলে নেই আমি এমনি মুজাহিদ ইসলাম যেটা আগে বললাম আমার ফার্মটি হচ্ছে খুলনা জেলা কয়রা থানা আমরা সারা বাংলাদের বাচ্চা পরিবহনে পাঠিয়ে দেই চাইলে আপনি আমাদের এখানে এসে নিয়ে যেতে পারেন অথবা আপনারা যদি আমাদের টাকা বুকিং করেন যে আপনাদের টাকা যদি পেট করে দেন তাহলে আমরা আপনাকে বাচ্চা হোক বা খরগোশ হোক বা যে কোনো প্রকার মুরগির বাচ্চা হোক আমরা সারা বাংলাদেশ পরিবহনে ডেলিভারি করে থাকি আমাদের টোটালি সারা বাংলাদেশ ডিলার নিয়োগ করা আছে প্রায় প্রত্যেকটা জেলায় আপনি চাইলে সরাসরি আমাদের কাছে টাকা যদি না চান আপনি ডিলারের কাছে টাকা দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই প্রত্যেকটা জেলায় আশা করি প্রায় ডিলার সেট হয়ে যাচ্ছে আমাদের তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আপনারা চাইলে আমার এখানে আসতে পারেন অথবা আপনারা অর্ডার করলে আমরা পাঠিয়ে দিই তো আজকে আমরা যে প্রতিবেদনটা দেখাবো প্রতিবেদনটা হচ্ছে একটি সারের যিনি আসলে খরগোশ পালন করে আজকে নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং তার এলাকার যেসব গরিব অসহায় লোক আছে তাদেরকেও খরগোশ পালন করে স্বাবলম্বীর পথে নিয়ে যাচ্ছেন তো চলুন আমরা ভিডিওটি দেখি তো একটা কথা খুব মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখবেন কারণ ভিডিওতে যে প্রশ্নগুলো আছে এইগুলা দ্বিতীয়বার আমাদের করবেন না কারণ আসলে ভিডিওটি দেখে তো সবাই ফোন দেবেন এর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সবাইকে একটু ভিডিওটা দেখলে আর বাকি প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে করার প্রয়োজন হবে না তো চলুন আমরা ভিডিওটি দেখি মানব সভ্যতার বই প্রকাশের প্রথম বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম হচ্ছে পশুপালন আর তারই হাত ধরে শুরু হয় গৃহপালিত পশুপালন হাঁস মুরগি গরু ছাগল সহ আরও নানা ধরনের পশুপালন করা হয় আমাদের এই দেশে আর তারই তালিকায় নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে খরগোশ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত ধারাবে কৃষিভিত্তিক আয়োজন সফলতার সাথে নিয়ে আমাদের আজকে পর্ব খরগোশ নিয়ে জানবো খরগোশ পালন সম্পর্কে এবং একটি সফলতার গল্প গৃহপালিত প্রাণীগুলোর মধ্যে হাঁস মুরগি গরু পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খরগোশ পালন অনেক জনপ্রিয় খাবার ও শিকারের জন্য খরগোশ অনেক আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আমিষের চাহিদা ও চামড়া দিয়ে শীত নিবারণের জন্য খরগোশকে এনে বাগানে রাখা হতো আঠারোশো শতকে খরগোশ বাণিজ্যিক ভাবে পালন শুরু হয় বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য খরগোশ ব্যবহৃত হয় এরপর উনিশশো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে খরগোশ পালন ভীষণ জনপ্রিয়তা পায় নব্বই দশকে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভাবে খরগোশ পালন শুরু হয় যদিও বহির্বিশ্বে খরগোশের মাংসের চাহিদা থাকলেও বাংলাদেশে খরগোশের মাংস হালাল হারাম নিয়ে বিতর্ক থাকায় খরগোশ পালনে তেমন একটি অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না পরে বিংশ শতাব্দীতে কিছু উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে গৃহপালনের জন্য খরগোশের খামার গড়ে ওঠে আমরা আজকে এসেছি খরগোশ পালন খাবার আজকে কথা বলবো জনাব খুশু সাহেবের সাথে এবং জানবো খরগোশ পালন সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী খসরু একটি এনজিওতে কর্মরত অবস্থায় খরগোশ পালন দেখে খরগোশের প্রতি আকৃষ্ট হন উনিশশো সালে মাত্র দশ জোড়া খরগোশ নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেন খরগোশ পালন হ্যাঁ এখানে যে প্রশ্নটা আছে অনেকে এবার প্রশ্ন করবে এ ভাই আসলে কয়টা খরগোশ নিয়ে শুরু করব ভাই এটা আসলে কোনো প্রশ্ন না এটা হচ্ছে আপনার নিজের বাজেট অনুযায়ী ভাই আপনি দুইটা নিয়েও শুরু করতে পারেন বা পঞ্চাশটি নিয়েও শুরু করতে পারেন এটা কোনো বিষয় না এর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আপনার নিজের চিন্তাধারাকে আপনি প্রাধান্য দেবেন আশা করি আমি যখন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজ কেয়ার বাংলাদেশ চাকরি করতাম তখন উনিশশো পঁচানব্বই সন থেকে আমি আসলে খরগোশ পালনটা শুরু করি প্রথম আমি দশ জোড়া খরগোশ নিয়ে আসি আমার একজন বসের কাছ থেকে আমেরিকান একজন লেডি তার কাছ থেকে নিয়ে আসি এবং এই দশ জোড়া খরগোশ দিয়ে আমার শুরু করা 
এবং এই দশ জোড়া খরুর প্রথম অবস্থায় আমি আমার দশজন স্থানীয় দুস্থ বিধবা মহিলাদেরকে দিয়ে শুরু করি এবং তাদের সঙ্গে আমার একটা চুক্তি ছিল যে এই খরগোশ যখন বাচ্চা দিবে তখন এই বাচ্চাগুলো দুইটা করে বাচ্চা আমাকে দিবে তারা তাহলে এই খরগোশ পালনের জন্য কি আলাদা কোনো ট্রেনিং নিয়েছেন না বিশেষ কোন ট্রেনিং নেওয়ার আমার সুযোগ হয়নি তবে আমি যখন আমি সেন্ট্রাল ডিমোর কাছ থেকে ওনার কাছে যখন সরগোশ সংগ্রহ করছি উনি আমাকে কিছু ব্রিফ করছেন কীভাবে লালন পালন করতে হয় আসলে খরগোশ পালন করার জন্য তেমন কোনো ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন নাই এগুলো আমরা আপনাকে বলে দেবো কিভাবে কি করতে হবে তেমন কোনো বিষয় না এটা নিয়ে চিন্তা করা তেমন কিছু না এটা পরিচর্যা কি খাবার দাবার কি এগুলো সব সম্বন্ধে এবং আমি দেখেছি তাকে যেভাবে লালন পালন করেন ওখান থেকে এখন কতগুলি খরগোশ আছে আপনার বর্তমানে আমাদের এখানে প্রায় আটানব্বইটা খরগোশ আমাদের ফার্মে আছে আর কি এই খরগোশগুলির অসুখ বিসুখ হলে আপনারা মানে কি করেন আর কি খরগোশের আসলে অসুখ বিসুখ খুব বেশি দেখা যায় না যদি এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায় খাবার দাবারগুলো ঠিকভাবে দেওয়া যায় তাহলে এটার তেমন কোনো রোগ হয় না স্বাভাবিকভাবে এই খরগোশগুলি কি আপনারা কি একটা কথা খরগোশ আসলে তেমন কোনো রোগ নাই হ্যাঁ তবে এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সবসময় রাখবেন তেমন কোনো সমস্যা হবে না আশা করি কি খাবার দেন আমরা এটা তৃণ বুঝি তো এরা ঘাস লতা পাতা এগুলো খায় এবং এর পাশাপাশি দানাদার খাদ্য অবশ্যই দেওয়া উচিত আমরা কিছু দানাদার খাদ্য দিই যেমন ধরুন গম বঙ্গা বোটলা বঙ্গা তিলের খুঁড় লবণ এটা মিক্স আপ করে তারপর আমরা একটা প্রাপ্ত বয়সের খরগোশকে আমরা আশি থেকে নব্বই গ্রাম প্রতিদিন এটা খরগোশকে আমরা দানাদার খাদ্য দিই এছাড়া ঘাস লতা পাতাই আমরা দিই আচ্ছা এই খরগোশগুলির মার্কেটিং আপনারা কেমন করে করছেন তো এখানে আমরা একটা গ্রুপ তৈরি করছি অলরেডি যে একটা মিডিল ক্লাস একটা গ্রুপ তৈরি করছি যে এরা আমাদের নিজেদের খাবার থেকে প্লাস আমাদের যারা বেনিফিশিয়ারি আছে তাদের কাছ থেকে বাড়িতে বাড়িতে যায় তারা নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে আসে এছাড়াও বর্তমানে মুক্তা কাছে হাট হয় প্রতি বুধবারে সপ্তাহে একদিন হাট হয় সে মুরগির হাটের পাশাপাশি খরগোশ বিক্রি কেনা বেচা হয় আপনার কাছে বর্তমানে কি কি জাতের খরগোশ আছে খরগোশ সাধারণত আমাদের দেশে দুই প্রকারের খরগোশ আসলে একটা হলো র্যাবিট একটা হলো হেয়ার মানুষের মধ্যে এখানে কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে যার দুইটা ঠিক আছে কিন্তু মানুষ সাধারণত যে ভুলটা করে সেটা হচ্ছে এরা পায়ের দিক থেকে বলে যে ছাগল পায়া বিড়াল পায়া কিন্তু বেসিক্যালি এটা কোনো না আসলে সব খরগোশি পা ছাগল পায়ে কোনো খরগোশ এরকম আমাদের জানার মতো নাই তো এটা দুইটা জাত তারপরে এটার মধ্যে আরও যেটা হইতে পারে যেমন যেমন অ্যাঙ্গোরা নামে একটা খরগোশ আছে এটা তো প্রচুর পরিমাণ লুম হয় এই অ্যাঙ্গোরাটাতে এবং আর একগুলো যে আছে নিউজিল্যান্ড হোয়াইট আছে নিউজিল্যান্ড ব্ল্যাক আছে রেড আছে আমাদের এই এলাকাতে সাধারণত নিউজিল্যান্ড হোয়াইট রেড ব্ল্যাক এই খরগোশগুলো এখন বেশি লালন পালন হচ্ছে এই খরগোশের মাংস খাওয়া এটি হালাল না হারাম আপনি কিভাবে দেখেন না অবশ্যই হালাল ফতুয়া রহিমাতে আছে যে উভয় পরে উভয় প্রকার খরগোশের মাংস খাওয়া হালাল আমরা প্রথম দিকে এটা নিয়ে একটু সমস্যা করছিলাম তারপর এটা আমরা আমি ধর্মীয় যারা মুফতি আছে তাদের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলছি এবং তারা আমাদেরকে সেটা জানাইছে এবং তারা আমাকে লিখিতভাবে দিয়েছেন যে খরগোশের মাংস খাওয়া হালাল খরগোশের মাংসের পুষ্টি গুণগত মান কেমন খরগোশের মাংস পুষ্টি মানের দিক থেকে যেহেতু পজিটিভ দিকগুলো সেই দিকগুলো যদি মুরগি কিংবা ছাগল কিংবা গরুর সঙ্গে যদি আপনি তুলনা করেন সেগুলো সবগুলো তুলনায় এটা পজিটিভ গুণগুলো ভালো এবং সবচেয়ে বড় কথা যে এটা চর্বি কম এবং বিশেষ করে আমাদের মতো যদি যাদের বয়স চল্লিশের ঊর্ধ্বে যে সমস্ত লোকজনের বয়স যে মাংস খাওয়ার ব্যাপারে আমরা অনেক সময় খুব নিয়ম নীতি মেনে চলি বিশেষ করে আপনি যদি চল্লিশের ঊর্ধ্বে বয়সের খরগোশের মাংস খাওয়ার ব্যাপারে তাদের তেমন কোনো রিস্ক নেই বরঞ্চ এটা অনেক উপকারিতা আছে যেহেতু কোলেস্ট্রোল এর মাত্রা কম চর্বি কম তো সে দিক থেকে আসলে খরগোশের মাংস সেফ আর কি করতে পারি আচ্ছা এই খরগোশগুলির এক্সপোর্ট ভ্যালু কেমন বলে মনে করছেন মানে সম্ভব মতো হ্যাঁ এক্সপোর্ট ভ্যালু এখানে আমাদের এখানে বাইরের থেকে লোকজন আসছেন বিশেষ করে জাপানি এক বদ্রলোক উনি আসছিলেন তো উনি আমাদের অনেক উদ্বোধন করেছেন যে করার জন্য কিন্তু আসলে আমরা ওই পর্যায়ে যাইতে পারি না তো উনি বলছিলেন যে তাদের একটা ব্যাপক চাহিদা আছে প্রতি সপ্তাহে এক হাজার কেজি মাংস যদি দেয় তাহলে আসলে এটাই একটা সমস্যা আসলে আমরা এখনও ওই পর্যায়ে পৌঁছে নেই আমরা তার কি হোক খরগোশ হোক এগুলো এখন ওই পর্যায়ে পৌঁছায় না যে বাইরে এক্সপোর্ট করব অনেকে এই নিয়ে চিন্তা করে ভাই তারকির মাংস কোথায় বিক্রি করব এটা ভাই চিন্তা করার তেমন কিছু না আপনি খরগোশ নিয়ে চিন্তা করার তেমন কিছু নেই এগুলো পরুসুস চাহিদা আপনি যদি সেইভাবে বড় আকারের কিছু করতে পারেন তাহলে এগুলো বিদেশেও রপ্তানি করতে পারবেন নিতে পারবেন কিন্তু আমাদের সেই পরিমাণে এখন পর্যন্ত ওরকম হয় না আর এটা রপ্তানি করার ব্যাপারে অনেক মানে বাধা বাধ্য বাধ্য কথা আছে যেটা আমরা সবাই
তাহলে তাদের উদ্দেশ্য আপনি কি বলবেন তারা চাকরি পেছন না ঘুরে যদি নিজেরা খামার তৈরি করতে পারে খুব সহজ যদি নিজেরা খামার তৈরি করতে পারে খুব সহজ যেভাবে তারা করতে পারবে এবং এই খরগোশ লালন পালনের মাধ্যমে মানে যেহেতু পুঁজিও কম লাগে জায়গাও কম লাগে এবং খুব কম সময়ের মধ্যে তারা রিটার্নটা পাওয়া যাবে সেদিকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য তাদের খুব একটা সুযোগ আছে এখানে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কৌশু ভাই চলুন আপনার খরগোশের খামারটি একটু ঘুরে দেখব আপনাকে ধন্যবাদ জি চলেন আপনি ইচ্ছা করলে একটা খাঁচাতে দশটা খরগোশ ফিমেল রাখতে পারবেন কিন্তু মেল খরগোশ তিন মাস বয়স হলে একসঙ্গে রাখতে পারবে না তারা কারণ ওরা মারামারি করে তো যার জন্য মেইল গুলো আলাদা আলাদা রাখতে হয় কিংবা হয়তো দেখা গেল যে আমরা প্রথম অবস্থায় খরগোশ গুলো লালন পালন করতাম আপনার একটা পুরুষ খরগোশের সঙ্গে পাঁচটা ছয়টা মানে মেজি খরগোশ আমরা রাখতাম তাতে আমরা পরবর্তী সময় দেখলাম আস্তে আস্তে যে না এটা রেজাল্ট খুব বেশি ভালো আসে না তাই এখন লাস্টে যে লাস্টলি যেটা আমরা করতেছি যে একটা পুরুষ খরগোশের সঙ্গে আমরা ম্যাক্সিমাম তিনটা মাদি খরগোশ রাখতেছি তাতে এতে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় আর এখানে আপনার দেখেন খাবার ব্যাপারটা খাবার তো আমরা এই যে ঘাস আছে এই ঘাস আমরা দিচ্ছি ঘাস ঘাস আমরা দিনে দুইবার আমরা এদেরকে খাবার দিই এবং এই ঘাসগুলো আমরা ফিল্ডেতে সংগ্রহ করি সংগ্রহ করে তারপরে এটা আমরা ভালো করে ধুয়ে নিই ধুয়ে নিয়ে একটা ঝাঁকাতে রাখি যাতে এটা পানিটা ঝরে যায় পানিটা ঝরে গেলে হবে কি যে ওই খরগোশগুলো মানে কখনো আর পাতলা পায়খানা করবে না আর যদি ভিজা অবস্থা থাকে তাহলে পাতলা পায়না হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এছাড়া আমরা আরও দানাদার খাদ্য দিচ্ছি আমরা দানাদার খাদ্য আমরা নিজেরাও এটা তৈরি করে নেই ইয়েতে বিভিন্ন গম বঙ্গা বোটা বঙ্গা তিলের খুঁই লবণ সেটা দিয়া তারপর আমরা তৈরি করে এটা পরিমাণ মতো দিই এবং মোটামুটি কতগুলি কতখানি খাবার দরকার এটা একটা প্রাপ্ত বয়সে খরগোশের জন্য আশি থেকে একশো গ্রাম প্রতিদিন দরকার হয় তাতে তাদের দানাদার খাদ্যটা ব্যালেন্সটা ব্যালেন্স ডাইট হয় তো এটা জন্য খুবই পুষ্টিকর এবং খুব ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় এখান থেকে এবং এই খরগোশগুলি যখন বাচ্চা দেওয়ার সময় হবে তখন ওরা করবে কি যে বুকের পশম এরা ছিঁড়বে ছিঁড়া বাসা তৈরি করতে চাবে কারণ যেহেতু ওখানে কোনো ওরকম কোনো ব্যবস্থা নাই তো আমরা তখন করি কি বুঝতে পারি যখন বাচ্চা দিবে তখন এই খরগোশগুলোর জন্য আমরা ওই বিস্কিটের কার্টেন কিংবা ছোট বাক্স ওখানে কিছু ন্যাকরা তোলা এগুলো দিয়ে দিই একটু নরম হ্যাঁ জি যে ওখানে বাচ্চা প্রসব করবে তারা আচ্ছা আর একটা কথা খুশি হবে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু ঘরের মধ্যে আবার বাক্সর মধ্যে আপনি খরগোশ পালন করছেন এই ঘরের কি আলাদা করে কোনো টেম্পারেচার মেনটেন করতে হয় আসলে এটা কথা ভাই ঘরে টেম্পারেচার কীভাবে করবো ঘর কীভাবে করবো আসলে এটা কোনোই প্রশ্ন না আপনার নিজের পছন্দ মতো একটা ঘর করেন যদি খোপ খোপ করতে চান খোপ খোপ করেন যদি বক্স না করতে চান তাহলে ফ্লোরে ছেড়ে দেন ফ্লোরে থাকবে এইটা আসলে কোনো প্রশ্ন না আপনার নিজের ইচ্ছা মতো নিজের বাজেটে আপনি ঘর করবেন যেটা এখন উনি বলবে ভালো করে শোনেন না আসলে খরগোশের জন্য অত বেশি কিছু ইয়ে নেই আলো বাতাস মোটামুটি চলাচল করলেই হলো সমস্যা নাই কারণ এরা হয়েছে কি যে ঘরের ভিতরে আমরা যেমন ইয়ে রাখি আপনি দেখতেছেন এখানে আমরা চুন দিছি কিন্তু ব্লিচিং পাউডার দিই দিই কিংবা পটাশের আমরা ইয়ে দিই সেটা হয়েছে জীবাণু যাতে না হয় আর কি জীবাণু যাতে খুব উৎকৃষ্ট মানের সার জৈব সার এবং এটা বিভিন্ন রকম বিশেষ করে শাক সবজি কিংবা আপনার সবজি যে আবাদ করবো সেখানে দিলে পরে এটার জন্য খুব ভালো উপকার হয় আর খরগোশের 
जम्बू घासमे खरगोश पालन शुरू कर खरगोश पालन कर खरगोश आ বাচ্চা আছিল তে দে বেঁচে আছে কালকে আচ্ছা বড় আছে কতগুলি আছে আছে বাচ্চা দে মোহাম্মদ আলী খসুর মাধ্যমে গ্রামের অনেক দুস্থ পরিবার এখন হয়ে উঠেছে স্বাবলম্বী খরগোশ পালনের মাধ্যমে তিনি নিজের পাশাপাশি অন্যদের করে দিয়েছেন কর্মসংস্থান ও হয়েছেন সফল चाहले और इसड़ा तिथिर तार्किक कोएल लेयार बयलार सोनाली सकल प्रकार मुरगर बाच्चा सप्लाई करी सारा बांगलेश अपना चाहले का जो प्रकार बाच्चा नीते चाहले फार्मे इसे नीते अथवा अपनी निजे एलिक डिलारे का अपनी अर्डर दिए अपनी से आशा करी सबा भलो थकबें ये कमन आज के मत ये विदाय निची सुस्थान भलो थकबें आल्ला हाफिज